올 여름을 준비하네. 요즘 무조건 가방에. 김달아. 김달아. 이리 와. 다람이는 여름 맞이 뭐할 거야? 이제 삭발 한번 해야지. 이리 우리. 약간 지성 피부거든요, 바람이가. 그래서 여름이 되면 목욕을 좀 자주 해야 되는 스타일이라서 털을 조금 짧게 유지하겠어요. 음, 저희 아이는 지금 두 번째 유식을 먹었고요. 이게 세수하러 간대요. 그래서 오늘은 <웃음> 빨리 사무실 빨리 동사를 해서 빨리 나가는 걸로 할게요. 이제 열은 엄청 더워져가지고 낮에는 요즘 30도가 넘더라고요. 그래서 급하게 제가 올 여름을 준비하는 여름 아이템들을 한번 집에 있는 아이들을 한번 모아봤어요. 우선 첫 번째로 요즘 저이 키티티 입고 다니거든요. 도쿄 편을 보시는 분들은 아시겠지만 많이 문의해 주시더라고요. 네, 도쿄에서 만들었고요. 그 노하우를 하나 말씀드리자면 저희도 첫 번째 간 매장은 한 2주 정도 걸린다고 해서 못했고 이세탄 백화점 있는 근처에 유니클로 매장은 다행히 갔을 때 주문하신 고객이 없어가지고 한 시간 반 정도 기다려가지고 이렇게 만들었고 매장에 따라 또 그날 컨디션에 따라 다른 것 같고 전 평일에 가가지고 조금 사람이 덜 했던 것 같아요. 그리고 이걸 하면서 새롭게 안 건데 키티의 세계관은 홀수래요. 짝수가 아니고. 알고 있었어요? 몰랐죠? 그러니까 이게 한 개, 세개 이렇게 프린팅을 할수 있지 이 사는 안 된대. 찾아봤는데 못 찾았어요. 키티의 세계관에 대해서. 혹시 아시는 손님이 있으면 댓글 좀 남겨주실래요? 궁금해가지고. 그래서 귀여운 키티와. 네. 그리고 두 번째는 여름 하면은 아무래도 자외선 차단이 제일 급선무인 것 같아요. 저 선크림 매일 바르는데도 사실 피부가 타가지고 원래 선크림 바르고 뭐 쿠션이나 파운데이션 바르면 조금 더 좋을 텐데 잘안 바르거든요. 근데 피부가 너무 칙칙하잖아요. 솔직히 말해서 피부도 좀 타고 해가지고 발견한 게 원래 제가 셀퓨전 C 제품 되게 많이 쓰잖아요. 선크림 제품 항상 소개했었고 예전에는 그 에센스 종류도 많이 썼었는데 좀 되게 쿨링한 느낌이어가지고 토닝 선크림 백 그래서 이걸 딱 바르면 얼굴도 조금 환해지고 저 조금 듬뿍 바르긴 해요. 얼굴이 약간 하얘질 정도? 근데 바를 때만 그러고 흡수가 되게 빠르고 저는 셀퓨전 씨 제품은 항상 좋았던 게 촉촉해요. 촉촉하고 트러블이 안 생겨가지고 저 피부 진짜 예민한데 되게 잘 쓰고 있어서 저와 비슷하게 생얼을 자주 하시는 우리 승민이 여러분들께 추천드립니다. 두 번째는 항상 이렇게 제 네일을 많이 물어보시는 것 같아요. 그리고 제 네일이 많이 벗겨져가지고 인간적이라고 하시더라고요. 저는 네일을 받으러 자주 가고 싶으나 시간에 여유가 없어서 그냥 벗겨지면 벗겨지는 대로. 근데 요즘에는 컬러를 안 하는데 제가 조금 많이 피곤하다 보니까 손톱이 자꾸 이렇게 찢어지는 거예요. 제가 되게 얇은 편인데 손톱은 그래서 잠깐 쉬는 시간을 갖고 있고 근데 저는 젤 네일은 정말 손톱 손상이 되게 심하게 오는 스타일이라서 못하고 컬러를 좋아하는데 약간 화이트 앤 실버 얘 약간 진주 느낌의 제가 딱 좋아하는 여름에 진주 컬러 느낌의 네일이고 예뻐요 입자가 두껍지 않아요. 그래서 발랐을 때 되게 시원한 느낌이고 약간의 고급스러운 느낌이 있는 것 같고 아 진짜 좀 시원하고 싶다. 이 약간 실버 컬러. 실버가 주는 또 시원함이 있잖아요. 그래서 이 제품을 최근에 구매했고 아직 실버는 안 발라봤어요. 근데 뭐 대충 느낌 아니까 그리고 또 하나는 샤넬 제품 저는 해외 나갈 때 면세점에서 항상 샤넬 네일 컬러만 보거든요. 얘는 거의 우유빛 컬러예요. 그래서 정말 좀 자연스러운 네일. 근데 얘는 개인적으로는 한번 바르면 너무 묽은 제형이어가지고 좀 매력이 없는 것 같고 한세번 정도 발라야지 우유빛? 이런 느낌이 나는 것 같아요. 
샤넬은 약간 컬러에 따라 좀 다르긴 한데 제형 자체가 많이 묽은 편이라서 또 기호에 따라서 뭐한 번, 두 번, 세번 이렇게 바르시는 걸 추천드립니다. 그리고 다음 아이템은 선글라스가 항상 필수템이잖아요. 사실 뭐 멋있어 보이는 용도로 예전엔 저도 많이 쓰긴 했는데 요즘 밖을 나가면 해가 너무 세가지고 앞이 잘안 보이더라고요. 그래서 보통 저는 모자를 되게 많이 쓰는데 모자를 써도 앞이 안 보여요. 어제도 언니랑 이제 집 앞에 수영장을 갔다 왔거든요. 요니 언니가 초대해가지고 수영장을 갔다 왔는데 원래 볼캡만 쓰고 갔는데 너무 눈부시는 거예요. 왜냐면 물도 반사되고 막 하니까 그래가지고 선글라스를 또 꼈어요. 그러니까 이제 눈도 보호되고 좀 편안한 느낌이고 사실 눈 보호하려면 선글라스를 꼭 껴주라고 하더라고요. 얘는 젠틀몬스터 제품이고 저는 좀 기본 핏 좋아해가지고 저의 뭐 10년 넘게 사용하고 있는 셀린이나 뭐 샤넬 이런 게 있는데 얘는 정말 좀 더럽네요. 제가 닦아야겠다. 지문이 너무 많이 묻었어. 요런 느낌. 근데 얘는 모든 룩에 잘 어울리는 것 같아요. 이런 느낌이고 사이즈가 저한테 되게 잘 맞는 느낌이라 요즘에 그냥 가방에 넣고 다녀요. 그래서 되게 잘 쓰고 있는 제품이고 좀 선글라스 고민하시는 우리 숙룡이 여러분들이라면 브랜드가 정말 다양하게 많이 있는데 이 젠틀몬스터 제품 되게 괜찮은 것 같아요. 여름 필수템. 그리고 또 하나는 여름에 사실 메이크업을 해도 좀 덥고 이러면 다 메이크업 좀 흘러내리고 아니면 뭐 바닷가나 수영장 가면 좀 쌩얼해 느낌이 많이 생기잖아요. 사실 물에 들어갔다 오고 하면. 그때 이제 나의 얼굴을 보호해줄 수 있는. 정말 나의 그 뭐라고 그러죠? 내추럴한 느낌? 내추럴한 느낌을 조금 산뜻하게 해줄 수 있는. 안경. 아 얘도 질문이 많이 묻었네요. 좀 닦아볼게요. 인간미, 인간미. 어, 인간미. 허술한. 네, 그런 댓글을 봤어, 어제. 다 보지 못했는데. 뭔가 꾸미지 않는 느낌이어서. 너무 좋다고. 좋으시다고. 분명 그 승리 분들도 그러실 거예요. 이런 느낌? 이렇게. 그래서 얘는 이렇게 해도 귀엽고. 그냥 이렇게 얼굴 가리는 용도예요. 얘는 샤넬 제품이고, 친구가 샀는데 약간 연한 핑크잖아요. 근데 큰 부담 없는. 느낌이어가지고 저도 매장 가서 문의하고 샀는데 엄청 마음에 들어요. 그러니까 선글라스랑 이 안경은 요즘 무조건 가방에 넣고 다니는 제품이고 또 하나는 우리 아이의 아이들도 사실 그거 알아요? 선글라스 껴주는 게 좋대요. 우리 더 연하잖아요. 네 맞아요. 근데 애들이 잘안 쓰려고 하는데 이제 김원 어린이도 씌워주면 거울 보고 씩 하고 이제 집어 던지긴 하는데 저는 리우드 여기 제품 되게 좋아하거든요. 여기 너무 좋아하는데 이게 두 번째 선글라스예요. 첫 번째 건 이제 작아져가지고 여기가 끼어가지고 못 쓰고 두 번째 건데 이런 느낌. 어? 지금 내가 쓰고 있는 것 같은데? 그쵸? 이렇게 해가지고 원이 건데 되게 가볍고 아이 거라 그런지 몰라도 이런 좀 자... 자... 뭐라고 해야 되는 건가? 쫀쫀한? 그건 아닌 것같 승희 씨? 이런 거 뭐라 그래야 돼? 축성. 던져도 괜찮을 것 같은 느낌. 안녕하세요. <웃음> 저희 팀이 다 이래요. 그래서 순화로운이죠. 그냥 막 던져도 빨리 손상이 안될것 같은 그런 느낌. 견고한 거. 어, 견고한 거. 맞아, 견고한 거지. 그래서 <웃음> 괜찮아. 이거 봐, 이거 봐. 이렇게 하고 이제 다음은 제가 신발을 너무 사랑하잖아요. 그래서 신발이 이제 선물을 받기도 하고 또 사기도 해가지고 근데 이번에 선물 받은 제품들이 너무너무 예쁜 거예요. 그래서 소개해드리고 싶어가지고 첫 번째는 어, 김무열 님이 소개 선물해준 거예요. 사실 이거는 선물해줬다기보다는 이미 솔드아웃이어가지고 다 너무 사고 싶어서 크림에서 사달라 제 링크를 보냈고요. 강제 선물 받은 <웃음> 제품이고 제가 살로몬 제품 중에 꼼데가르송 콜라보 제품 그 블랙 컬러 그것도 오빠가 직구에 사줬었는데 그 아이템을 정말 발에 문신처럼 신었다면 이제 여름에 좀 시원한 살로몬 제품이에요. 메리 제인 있고 얘는 더 가볍더라고요. 근데 너무 컬러가 예뻐가지고 너무너무 사고 싶은데 제가 또한발 늦어가지고 조금 더 돈을 주고 네, 구매한 신발이고 아직 못 신었어요. 소개하고 신으려고. 이제 바닥이 너무 더러워지니까 얘는 그래서 오빠에게 강제 선물 받은 
살로몬 제품이고 어, 두 번째도 또 살로몬 제품인데 살로몬이 마르젤라랑 콜라보를 했더라고요 저희가 정말 살로몬을 너무 많이 신다 보니까 제가 한번 봤거든요? 신발 컨텐츠를 쭉 봤는데 거의 모든 신발 컨텐츠에 살로몬 제품이 나오더라고요 근데 그만큼 정말 많이 신는데 그래서 살로몬에 선물을 주셨어요 사실 조금 자랑하고 싶기도 하고 너무 예뻐가지고 네, 소개해드리려고 하고 저는 블랙 컬러로 선물을 이렇게 받아가지고 예쁘죠? 사실은 엄청 고민했어요. 화이트와 블랙 중에 왜냐면 신발이 블랙이 제가 너무 많아가지고 고민을 했는데 그래도 또 블랙의 그 매력이 있어가지고 너무 마음에 들고 앞에는 약간 스웨이드 느낌이고 뒤에는 메쉬라고 해야 되나? 그냥 운동화 소재 이런 느낌이고 여기 이렇게 살로몬 로고가 있고 바닥도 이렇게 블랙이고 살로몬들이 보면 이렇게 레드로 포인트들이 있잖아요 이 메리제인보다는 조금 무거운데 그래도 편안하게 신을 수 있는 어디에든 스타일링 가능한 느낌의 신발이고 마르질라의 포인트 네, 바닥에 이렇게 포인트가 되어 있고요 그리고 또 하나는 어, 얘도 선물을 받았는데 크록스에서 선물을 보내주셨어요. 시몬로사랑 콜라보한 제품이더라고요. 시몬로사 같은 경우는 주얼리 같은 것도 되게 좋아하고 니트류를 되게 좋아하는 편인데 이렇게 콜라보를 해가지고 너무 예쁘죠? 얘는 뭔가 좀 블랙에 부피감이 있는 미니 드레스에다 신으면 양말 신고 너무 예쁠 것 같아가지고 제가 곧 여행을 또 가거든요. 그때 데리고 갈 예정이에요. 엄청 가볍고 포인트를 줄수 있는 느낌이어서 예쁜 것 같고 여기 부분도 네, 되게 매력적인 것 같아요. 그래서 열어보고 우와 이랬어요. 너무 예뻐가지고. 네 그렇습니다. 그리고 얘는 제가 오늘 촬영을 위해서 원이랑 나가서 여름 느낌으로 블루블루하게 꽃을 이렇게 구매해봤고 아 그리고 여름하면 또 과일이 엄청 많이 먹는 계절이잖아요 특히 좀 달달한 뭐 수박이나 이런 게 많이 먹는데 제가 몇번 소개했던 바닐라 프루츠라는 네, 과일 파는 곳에 신비복숭아가 있거든요 신비복숭아는 철이 진짜 짧은데 와 너무 맛있더라고요 그래서 이게 나갈 때 신비복숭아가 끝날 수도 있겠지만 제가 언제 정확히 그 기간인지는 몰라가지고 그래서 체험하고 싶으신 분들이면 드셔도 좋을 것 같고 제 개인적인 기준에 납작복숭아가 그 유럽에 대한 로망이 있잖아요 이 시기에 근데 가장 흡수한 맛인 것 같아요 약간 자두와 복숭아 사이에 저는 납작복숭아 먹으면 아또 침나오네 <웃음> 그 자두마 캔디 있잖아요. 되게 과육이 풍부한 자두마 캔디를 먹는 느낌인데 신비복숭아가 딱 그런 느낌이에요. 그래서 간접 체험을 하고 싶으신 우리 승룡이 여러분들께 신비복숭아 추천드립니다. 그리고 저는 과일 등급이 있어요. 그래서 보시고 주문할 수 있어서 그게 되게 좋았던 것 같아요. 아침에 제가 과일 인스타에 많이 올리니까 궁금해하시는 분들이 계시는 것 같아서 갑자기 납작복숭아만 이야기했는데 배가 고프네요. 제가 요즘에 돌줌맘이거든요 우리 승리 여러분들 돌줌맘이라고 알아요? 뭔지 모르죠? 저도 몰랐는데 돌을 준비하는 맘이에요 그래서 가족끼리 이미 식사는 했고 정말 정말 친한 친구들만 딱 모아가지고 아주 극소수로 이제 생일 파티를 할 건데 제가 극성 엄마였더라고요 그래가지고 뭘 준비하는데 뭐니 안칠 의자도 만들어야 되고 뭐가 많아요. 그래서 요즘에 좀 정신이 없었더니 수면 부족으로 사실 도쿄 갔다 와서 한 번도 못쉰것 같아요. 극한에 스케줄이었어가지고 하루는 잤었어야 되는데 왜냐면 도쿄 전에 바로 돌이었거든요. 돌 식사를 하고 도쿄를 가고 갔다 와서 집안일과 일을 하고 이틀 있다 양념을 갔다가 뭐 이런 스케줄이었어요. 계속 너무너무 힘든데 다시 또 생일 파티가 다가와가지고 좀 정신이 없습니다. 사서 고생하는 스타일인데 아 인형 의자 보여드릴까요? 진짜 귀여워요. 어마어마한 어마어마한데? 얘 직구했어요. 짜라란 귀엽죠? 귀엽긴 너무 귀엽다. 너무 귀엽다. 여기다가 이제 시안이 이제 얘를 약간 어깨동무한 느낌으로 <웃음> 이제 원이가 여기 앉아서 이제 딴 짓을 막할 거란 말이에요. 그럼 얘를 차려 만져라. 얘는 약간 까꿍 느낌. 이렇게 깎은 느낌 근데 얘를 붙이긴 해야 되잖아요? 근데 이제 바느질 대바늘로 저 원래 미술 전공이거든요 섬유과였어가지고 실이 많아요 바늘이가 전공 살리기 아 전, 전공은 돌에 살리기 
네, 다시 올 여름 <웃음> 비가 진짜 많이 온대요. 폭염이랑 비가 많이 온다고 해서 또 우울해질 수 있잖아요. 너무 더우면 그래도 우리 힘을 내서 재미있게 보내요. 저는 7월에는 조금 양양에도 가 있고 가서 또 청소를 하겠지만 그렇게 지낼 것 같아요. 또 바쁘게. 그러니까 조금 더 재밌는 컨텐츠로 만날 수 있을 것 같아요. 그러면 저는 이만 방아질 하러 <웃음> 가볼게요. 자랑아 인사해야지. 빨리. 삭발해서 만나요. <웃음> <웃음>